Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien, euh, que Pâques s'est bien passé, vous avez trouvé plein, plein d'œufs en chocolat dans le jardin, pas tout manger encore. Je, ben je vous retrouve du coup pour vous donner les consignes des travaux que vous allez avoir à faire euh, mardi. Je vais faire deux vidéos, je fais une vidéo pour les moyens, une vidéo pour les grands, comme ça c'est moins long et ça après moins à confusion dans les, dans les explications. Donc euh, là je m'adresse aux grands. Alors les grands, aujourd'hui ce que je vais vous demander de faire, ça va être en numération, vous allez faire le jeu des maillots. Donc bien sûr c'est la seule feuille que j'ai laissée à l'école. Euh, vous allez avoir besoin dans la pochette de la feuille sur laquelle vous avez tous les petits t-shirts qui sont accrochés sur le fil à linge. Donc vous connaissez ce jeu, on l'a fait en classe déjà. Là je vous ai mis 4, 4 lignes de maillot, donc vous les découpez, c'est une bande par joueur. Et vous allez avoir besoin de 3 dés et de, de pinces à linge. Alors nous on a fait avec des pinces à linge, si vous n'avez pas de pinces à linge, vous prenez une petite perle ou un petit pion que vous poserez après sur le maillot que vous allez sélectionner. Donc je rappelle la règle au cas où, mais normalement vous la connaissez. À tour de rôle, on lance les 3 dés, on choisit 2 des dés, on additionne le score et on met une pince à linge sur le maillot qui correspond au résultat. On continue de jouer, on fait le tour des joueurs, ça revient à nous, on joue à nouveau. Alors à partir du deuxième tour, il va falloir être un peu plus vigilant sur le choix de ces dés pour ne pas choisir 2 dés qui donneront un résultat déjà sélectionné sur les maillots. Le premier qui arrive à 5 pinces à linge a gagné. On peut modifier la règle, on peut très bien dire que c'est 6 ou 7 ou 8 pinces à linge, pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Euh, et puis surtout, ce que je vous demande, ça vous le savez, quand vous lancez, enfin quand vous choisissez les deux dés que vous devez additionner, on ne se contente pas de compter les points sur le dé. Déjà, je vous demanderai de dire à quoi correspondent les dés sans avoir besoin de dénombrer les petits points. Là, vous devez pouvoir visualiser si c'est 6, si c'est 4, si c'est 5. Enfin, vous devez les reconnaître sans avoir à compter les points. Déjà. Et puis, ensuite, vous choisissez un des dés. Vous vous rappelez la technique qu'on avait utilisée. Je choisis un des dés. Je sais comment il s'appelle. Je garde ce nombre dans ma tête. Et je continue à compter sur le deuxième. Je ne sais pas si je suis très claire, mais logiquement, on l'a déjà fait. Donc, ça devrait vous parler. Et j'ai pas préparé de dés parce que j'aurais pu vous montrer, pas très malin. Au pire, s'il y a eu des difficultés, vous me le dites et je vous réexpliquerai dans, dans la vidéo pour jeudi. Mais normalement, tout le monde a compris. On lance les 3 dés, j'en choisis 2. Je garde le nombre d'un des dés dans ma tête. Si j'ai choisi 6 et 4, par exemple, je garde 6 dans ma tête et je continue de compter sur le 4. Donc je pars de 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait 10. Je mets ma pince à linge sur le maillot qui a le nombre 10. Voilà pour le jeu des maillots. Ensuite, on va travailler les sons. Euh, donc pareil avec un petit jeu, enfin des étiquettes, en tout cas on les, on les a déjà utilisées, mais là je vais vous modifier un petit peu le jeu. Donc vous allez avoir besoin de cette feuille-là, et vous allez déjà devoir me découper toutes les étiquettes. On coupe bien sur les lignes, on s'applique, on prend son temps, on peut demander un petit peu d'aide, s'il y en a beaucoup, on peut faire moitié-moitié. Donc vous découpez toutes ces étiquettes, euh, il va falloir retirer, donc là du coup je vais demander à la personne qui s'occupe de, de vous faire travailler, on va avoir la famille des mots qui commencent par le son V, par le son F, par le son S et par le son R. Je vais vous demander de retirer une image de chaque famille, peu importe laquelle, c'est simplement que comme on va transformer le jeu et qu'on va en faire un, un de mémorie, euh, il faut que ça puisse fonctionner par paire, et là j'ai un nombre impair à chaque fois dans chaque famille, donc simplement de retirer une image de chaque famille. Donc après, bah, les enfants, vous l'aurez compris, on va faire un mémory. Une fois que toutes les étiquettes sont découpées, on en garde quatre de chaque famille de sons. On est bien sûr sur les sons du début de mots. On les étale sur la table. Alors, par en bazar, on essaye de faire quelque chose d'aligné, correct, pour pouvoir se repérer dans l'espace après quand on va retourner les cartes. Et à tour de rôle, on retourne deux cartes. Si c'est deux images qui commencent par le même son, je gagne la paire et je rejoue. Si ça ne commence pas par le même son, je les repose et c'est au joueur suivant. Quand il n'y a plus de cartes, c'est celui qui a le plus de paires qui a gagné. N'hésitez pas, c'est à volonté ce jeu pour, que, pour bien s'imprégner des sons parce que là, c'est des, des sonorités qui sont proches justement. Donc, euh, il faut euh, un petit peu d'entraînement. Mais la dernière fois, ça fonctionnait. Ce n'était pas sur un jeu de mémorie, mais c'était les mêmes images. On regroupait les familles. Vous pouvez aussi refaire sous cette forme-là. Du coup, on prend toutes les images. 
vous en gardez une de chaque famille que vous placez sur la table, l'enfant prend toutes les autres images et à lui de les replacer dans la bonne famille. Ça, c'est ce qu'on avait fait en classe. Voilà pour euh, la phonologie. Ensuite, je vais vous demander dans votre cahier d'écriture, dans votre petit cahier orange, alors il y en a qui ont un petit peu de retard dans, dans l'écriture, donc il y a tous les modèles dans le cahier, donc bah, petit à petit on essaye de, pour ceux qui n'ont pas encore tout écrit, on essaye de rattraper un petit peu, et puis sinon le travail du jour c'est d'écrire la date, donc je vous ai fait les modèles pour la date de mardi 6 avril, jeudi 8 avril, vendredi 9 avril, je vous ai fait les modèles, donc vous avez juste à m'écrire la date. Euh, je vais vous demander aussi, vous avez dans votre... Euh, où est-ce que je l'ai mis Vous avez logiquement dans la pochette votre petit colibri. Donc il est déjà colorié, le vôtre dont vous avez votre colibri, celui-ci où il y avait deux autres euh, modèles. Et vous avez chacun votre, votre petite phrase. Donc je vous ai fait le modèle dans une bulle, à vous de réécrire dans l'autre bulle. Euh, soit... Soit vous vous sentez de découper ce petit colibri proprement et les, la petite bulle aussi. Euh, le, la mienne, c'est pas la peine de la garder. Hein, ça peut, vous gardez que la vôtre. Soit vous préférez laisser comme ça et quand on se retrouve à la rentrée, on les découpera proprement avec Sophie et puis on fera un bel affichage sur, euh, bah sur, euh, sur nos petits colibris, euh, ce qu'on fait, nous, notre part du colibri euh, pour, euh, pour la planète. Voilà pour ce qui est de l'écriture. Je vais vous demander aussi de faire un coloriage du mois d'avril. Où est-ce qu'il est Il est tout organisé. Alors, il est là. Donc, non, il n'est pas là. Ça, c'est celui des moyens. Eh bien, je crois que j'ai oublié à l'école aussi. Bon, c'est pas grave, je prends pour les autres mardis. Euh, vous avez votre coloriage du mois d'avril. Donc, ça, c'est celui des moyens. Mais vous, vous avez votre modèle. Vous en choisissez un, vous faites soit celui de gauche, soit celui de droite, un seul aujourd'hui. On change de couleur régulièrement, à chaque fois qu'il y a des espaces différents, vous savez, on change de couleur, je ne veux pas tout le dessin en bleu ou une grosse surface de la même couleur. Et les lettres du mois d'avril, pareil, on change de couleur pour chaque lettre, mais ça, depuis le temps, vous connaissez, vous connaissez mes attentes. Voilà pour le coloriage du mois d'avril. Un dernier petit jeu aujourd'hui, euh, vous allez faire le loto des lettres. Donc vous allez avoir besoin des planches de loto. Il y en a quatre, je crois. Comme je vous ai expliqué en classe, ce n'est pas la peine de les couper au milieu. Chaque joueur va prendre une, une, une feuille avec deux planches de jeu, en fait, finalement. Donc il y en a quatre, vous pouvez jouer à quatre, ou vous pouvez jouer à deux. Vous pouvez prendre après aussi, si vous voulez, vous pouvez prendre deux feuilles, deux feuilles par joueur, peu importe. Vous allez avoir besoin de ça, et aujourd'hui, on va faire la version avec les lettres script. Donc un petit peu de travail, il va déjà falloir découper toutes les lettres. Donc là, vous pouvez demander un petit peu d'aide, hein, quand même, il y en a beaucoup, et il y, aura des... il y avait déjà les étiquettes à découper. Donc il faut découper toutes les lettres, les mettre à l'envers sur la table. Alors on voit un peu en transparence, mais bon, je pense pas que ça... pas très très grave. Ou sinon, on essaye de, de, de cacher, de les mettre dans un sac, et puis on pioche. Euh, vous avez logiquement, si j'ai pas oublié, la bande alphabétique, donc n'hésitez pas à la prendre. Le principe du loto, vous connaissez, je pioche une lettre, je l'identifie, je regarde si sur ma planche j'ai la même lettre. Je fais correspondre les lettres script que je vais piocher avec les lettres capitales qui sont sur ma planche de jeu. Donc là, surtout, voilà, utilisez bien la bande alphabétique. Si vous ne les reconnaissez pas, vous les cherchez. Vous les cherchez sur la bande et vous allez tout de suite retrouver à quelle lettre ça correspond. On pense à donner le nom des lettres et à donner le son qu'elles font. J'ai oublié de vous le dire aussi pour, euh, pour la date, quand vous écrivez la date, d'identifier les lettres. Elles sont en attaché, mais voilà, ça aidera aussi euh, à, ce que ça, à ce que ça rentre petit à, petit à petit. Donc on donne le nom des lettres et le bruit qu'elles font le plus souvent possible. Je vous ai mis aussi pour la motricité, bon après je vous fais confiance, hein, s'il fait beau, on joue dehors, on fait du vélo, on joue au ballon, on fait plein de choses, la balançoire, mais euh, si vous voulez, je vous ai mis ce petit jeu, un petit jeu de loi, donc on lance le dé, et puis on fait l'action qui est indiquée sur la caisse. Voilà pour... Euh un peu de motricité. Dernière petite chose, euh, alors dans deux petites choses, je vous mettrai en lien euh, quelques petites chansons, comme ça vous pourrez les réécouter, je vous mettrai la chanson du tatou, et puis euh, je sais pas encore, je vous en mettrai des différentes euh, chaque jour. 
Et puis, dernière chose, vous savez que la semaine dernière, on travaillait en science sur euh, ça coule, ça flotte. On avait écouté l'histoire de Monsieur Zouglouglou. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez euh, la réécouter. Euh, donc, on avait travaillé ensemble sur, euh, bah, sur donc, ce qui coule, ce qui flotte. On avait fait des expériences avec des objets. On avait testé dans l'eau. Donc, ben maintenant que ça, tout ça s'est un peu identifié et qu'on euh, qu l'a évoqué ensemble, qu'on l'a travaillé ensemble, je vais vous demander cette semaine de me fabriquer votre bateau. Un petit, hein, pour y mettre des plus mobiles, on ne va pas, pas en croisière. Donc, un petit bateau. L'idée, enfin, l'idéal, c'est de pouvoir justement y mettre euh, des petits personnages, des petites figurines, et que ça flotte, c'est mieux. Sinon, euh, le défi euh, sera raté. Donc, euh, ben donc je, enfin là, du coup, c'est pas juste à faire mardi. Hein, vous avez toute la semaine, voire même les vacances. Enfin, vous, vous prenez votre temps. Euh, surtout, vous demandez à vos parents. Vous n'utilisez pas euh, le matériel sans, sans demander. Vous demandez bien à vos parents si vous pouvez ou non utiliser tel ou tel objet pour, euh, ben, pour construire votre bateau. Et puis, et puis, vous allez sans doute avoir besoin d'aide pour le, pour le fabriquer. Donc là, il n'y a pas de souci, un hein, travail d'équipe, pas de problème. Donc, euh, donc voilà, donc votre bateau qui doit flotter, sur lequel on doit pouvoir mettre quelques petits personnages. Et j'aimerais bien, euh, si c'était possible, avoir au moins une photo de votre réalisation et sinon une petite vidéo pour vraiment faire le test et voir si le défi est réussi. On met le petit bateau et puis on ajoute des petits personnages. Alors dans l'histoire, ils sont cinq, donc voilà, cinq petits personnages que ça coule et vous m'expliquez comment vous avez fait, vous m'expliquez quel matériau vous avez utilisé, comment vous avez fait pour les assembler, comment vous avez réfléchi à tout ça. Donc euh, bah, oralement ou alors vous expliquez à papa et maman et s'ils ont le temps de me, me l'écrire dans le petit mail que je, que je vois un petit peu quel a été votre, votre raisonnement. Et, et puis si vous les conservez, bah, pourquoi pas les rapporter à la rentrée, du coup on comparera un petit peu, on fera une petite exposition de, de bateau. Voilà pour aujourd'hui, donc là ben, je pense que vous allez bien occuper pour, euh, pour mardi. J'essaye d'être plus organisée pour la vidéo de jeudi et de prendre tout ce qui manque que j'ai oublié à l'école, je prendrai tout ça mardi en y allant. Euh, je vous souhaite bon courage, si vous avez des questions n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Et puis travaillez bien et à bientôt, je vous fais des bisous, bonne journée